Maxime le Forestier profite de son voyage à San Francisco pour faire un petit détour par Las Vegas. Il vient d'écrire une chanson pour le prochain album de Céline Dion. L'occasion de travailler le texte avec elle et d'ajuster les mots. J'aime beaucoup écrire pour des filles parce que c'est très différent de moi. Euh, donc ça me, ça me permet de dire des trucs ou de dire des trucs d'une manière que je ne dirais pas si c'était moi qui allais chanter. La Céline Dion, c'est une proposition d'un éditeur qui s'appelle Jean-Philippe Allard, qui savait que Céline Dion cherchait des chansons et qui m'a proposé de travailler avec Stanislas. Stanislas qui fait des, des musiques très, très gaies, très, très entraînantes, très, très rigolotes, comme ça. Et moi qui peux faire des textes plutôt sombres, il s'est dit que le, le mélange des deux pourrait être intéressant. Bonsoir. 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 Allô, comment ça va? Merci de nous recevoir. Oui, ça fait plaisir. Bonjour. Dans ma loge de Las Vegas. Ah, Elle n'est pas bleue. Merci. Il nous reste de la peinture de la maison, si tu veux, on peut s'en occuper demain. Oui, un peu de spectacle, on se rend spectacle, on fait On s'assoit ici. Where the miners touch. A spider touch. Ça, c'était merveilleux. Magnifique. T'es engagé comme clapper. Alors, comment ça se passe C'est moi qui t'interview, là Alors, ça se passe bien. <rire> la, la, la maison est repeinte. Euh, ta chanson est finie. J'ai tellement hâte d'enregistrer le titre. Tu sais qu'on on est tellement à la merci d'auteurs et compositeurs, nous qui n'écrivons pas nos titres. Moi, j'écris pas mes chansons. Alors, je suis toujours à la merci, quelque part, de, de, de bijoux et de... de... De, 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 de chansons qui vont me mener encore et me faire vivre encore un beau petit bout de chemin. À Vegas, aujourd'hui, tu chantes euh, principalement en anglais. Principalement en anglais, Bien oui, sûr, oui. Mais j'interprète une chanson de Jacques Brel. Ne me quitte pas Il faut oublier tout c'est pas une petite chanson. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas à pleurer, pleurer. C'est une chanson tellement extraordinaire que je, ça m'a fait peur de m'engager à l'interpréter. Le temps perdu. La chanson que Céline Dion a choisie s'appelle Moi quand je pleure. En fait, c'est un portrait. J'ai fait un portrait d'elle, mais un peu caricaturé. Céline, j'ai toujours vu pleurer, moi, dans toutes les interviews, depuis qu'elle a 14 ans. Elle a la larme facile et les. Les animateurs de télé ne se sont pas privés d'appuyer sur ce bouton-là. Donc j'ai fait une description d'une fille qui pleure, c'est Niagara. J'ai toujours vu émotive, mais émotive presque jusqu'à l'excès. Je pense que les gens le savent, de toute façon. Oui, oui, ils sont au courant maintenant. Livre ouvert aussi, elle pleure tout le temps, elle est heureuse, elle est heureuse de pleurer, elle pleure parce qu'elle est heureuse, etc. Mais l'important, c'est la franchise, c'est d'être franc avec soi-même, c'est d'être la vraie personne que l'on est. Puis... Cette chanson-là, pour moi, ça m'a fait sourire un peu, mais ça m'a touché surtout. Petite fille abandonnée, un oiseau blessé, un été sans fleurs. Tu la sais déjà? Ben non, pas toutes. Mais... <rire> moi, quand je pleure, ah, il y avait plein de fond. Je ne trompe pas de fil, hein, parce que je perds toute la robe. Je lâche la... <rire> ouais, quand je fais des chansons pour quelqu'un, j'aime bien faire sur mesure. Mais vraiment, qu'il n'y a pas un mot qui te gêne, qui est pas... je suis prêt à tout changer. Si un, un mot te va pas, parce que je fais ça avec moi. Euh, oui. Si si un mot m'emmerde, je change toute la chanson. Oui, oui. Tu vois, puis moi j'aime la surprise. Ah oui, j'aime la surprise. Moi, Alors moi j'aime qu'on m'offre un cadeau et puis que je suis vraiment super surprise. Et puis s'il y a quelque chose qui colle pas au moment où on enregistre la chanson, et eh bien après ça on travaille ensemble. N'hésite puis... pas. Hein. Mais, je peux <rire> Merci en tout cas Merci, pour bien. ce super beau cadeau. Tu restes pour le spectacle de Évidemment. ce soir? C'est pas la première fois à Las Vegas, là. Non, c'est pas la première ici, fois à Las Vegas. C'est toi qui as vécu à Los Angeles, t'es venu souvent ici? La dernière chanteuse que j'ai vue à Vegas, c'était Liza Minelli. Ah oh, ben, disons que tu sors pas beaucoup. Je sors pas beaucoup, non. <rire> <rire>